일빵빵 입에 달고 사는 기초영어 특별판 오늘 제 34강 공부를 해보도록 하겠습니다. 지난 시간에 이어서 요 마찬가지로 what if로 시작하는 질문 그리고 그 질문에 대답하는 요령 같이 연습해보도록 하겠습니다. 자, 331번 질문 대답 들어보도록 할게요. What if I buy the house? If you like it, then I think it's fine for you to buy that house. 자, 일단 질문이 뭐였습니까? What if I buy the house? 이렇게 얘기했죠. 내가 그집 사면 어쩌지? 이렇게 보시면 되겠습니다. 좋습니다. 자, 대답을 얘기를 했는데요. 예, 좋습니다. 조금 길었는데 다시 한번 들려드릴게요. If you like it, then I think it's fine for you to buy that house. If you like it, 이렇게 얘기했죠. 뭐 물론 가정법 문장입니다만 이건 뭐 우리가 금방 알, 알아들을 수 있겠죠. 그죠? If you like it, 당신이 좋다면, 당신이 좋다면 If you like it, then I think it's fine for you to buy that house. Then I think it's fine for you. Then I think it's fine for you. 거기서 then은요, 그냥 부사입니다. 그죠? 그러니까 뭐 신경 안 쓰셔도 되겠고요. I think it's fine for you. 당신한테 좋은 것 같아요. 당신한테 뭐뭐 해도 괜찮을 것 같아요. 이렇게 보시면 되겠죠. If you like it, 당신이 좋다면 Then I think it's fine for you to buy that house. 의미 아시겠어요? If you like it, then I think it's fine for you to buy that house. 당신만 좋다면요. 어, 당신이 그집 사는 거 괜찮을 것 같아요. 이렇게 지금 얘기를 하는 겁니다. If 주어 플러스 동사, 콤마 주어 플러스 동사. 가정법 문장이 되겠죠. If you like it, then I think it's fine for you to buy that house. 당신만 좋다면 그집 사도 괜찮을 것 같아요. 좋습니다. 따라오셨죠? 자, 이 문장 한번 듣고 따라해보도록 하겠습니다. If you like it, then I think it's fine for you to buy that house. If you like it, then I think it's fine for you to buy that house. If you like it, then I think it's fine for you to buy that house. 네, 좋습니다. 자, 다음 문장이요. What if I buy the house? Then I'll visit you every single day. Every single day 이렇게 얘기했죠. 매일매일 이렇게 보시면 되겠습니다. Then I'll visit you every single day. 그렇다면 내가 매일매일 놀러 갈 거예요. 이렇게 지금 얘기를 했고요. 자, 이건 넘어가도록 하겠습니다. 다음 질문 대답이요. What if I buy the house? I think it will be a waste for you to live in such a huge house. 자, 들으셨어요? 예, I think 를 시작한 문장인데 좀 길었죠. I think... 그러면서 뭐라고 얘기를 했습니다. 어, 뭐 설명 대답이라고 얘기를 했는데 이게 약간 무슨 뜻이에요? 약간 긍정적인 건가요? 부정적인 건가요? 다시 한번 들어보겠습니다. 그 끝에 in such a huge house 이렇게 얘기하죠. in such a huge house. 그러한 큰 집에서 뭐 이렇게 보시면 되겠습니다. 다시 한번 들어볼게요. I think it will be a waste for you to live in such a huge house. 그렇죠. 들으셨나요? I think... 그쵸. 그 다음이 중요하죠. It will be a waste for you. 이렇게 얘기했습니다. It will be a waste for you. It will be a waste for you. Waste. 낭비라는 뜻인가요? 어, 그럼 무슨 뜻이에요? I think it will be a waste for you. 당신한테 낭비일 것 같아요. 이런 뜻입니다. 다시 한번 들어볼게요. I think it will be a waste for you to live in such a huge house. 자, 그러면 의미 따라왔죠. 저, I think It will be a waste for you to live in such a huge house. 그러한 큰 집에서 사는 게 당신한테는 낭비일 것 같은데요. 이렇게 지금 얘기를 한 겁니다. 아시겠어요? I think 주어 플러스 동사. 물론 that 생략되겠죠? 그 다음에 it will be 주어 플러스 동사. 되셨죠? 여기서 중요한 구문 뭐 it will be a waste for you. 요 정도 좀 기억을 해두시면 되겠네요. 좋습니다. 자, 요거 한번 듣고 따라해보도록 하겠습니다. 아, 그렇게 큰 집에서 혼자 사는 거는 낭비될 것 같아요. I think it will be a waste for you to live in such a huge house. 네, 좋습니다. 자, 332번 질문 대답 들어보도록 할게요. What if I am wrong? You cannot be wrong. What if I am wrong? 이렇게 얘기했죠. 내가 틀리면 어쩌지? You cannot be wrong. Cannot be 그럼 뭐뭐일 리가 없다. 추측이죠? You cannot be wrong. 너 틀릴 리 없어. 좋습니다. 기억해 두시고요. 다음 질문 대답이요. What if I am wrong? 
Why do you think that way? 자, 들으셨어요? 뭐라 그래요? 어, why do you think that way? 이렇게 얘기했죠. Why do you think that way? 왜 그렇게 생각해? 기억해 둡시다. 뭐라고요? 왜 그렇게 생각하니? Why do you think that way? 왜 그렇게 생각해? 그런 방식으로 생각해? 이런 의미예요. 왜 그렇게 생각해? Why do you think that way? 좋습니다. 이것도 뭐 넘어가도록 하겠습니다. 간단하기 때문에. 그 다음 질문 대답이요. 잘 듣고 이해해 보도록 합시다. What if I am wrong? If you are wrong, you should apologize to him. 네, 자, 이 문장도 가정법 문장인 것 같아요. 그렇죠? If you are wrong, if you are wrong, 네가 틀린다면 You should apologize to him. 너 그에게 사과해야지. 사과해야 돼. 이렇게 좀 얘기를 한 겁니다. 자, 넘어가도록 하게 333번 질문 대답 들어보도록 하겠습니다. What if I want to stay? You still must go back. 네, 좋습니다. 뭐라 래요 What if I want to stay? 내가 머물고 싶으면 어쩌지? 이렇게 좀 얘기를 했습니다. You still... Must go back. 이렇게 얘기했죠? You still must go back. 너 그래도 돌아가야 돼. Must, 뭐, 뭐 해야 한다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 다음 질문 대답이요. What if I want to stay? You can stay as long as you want. 네, 좋습니다. 뭐라 그래요? 그렇죠. You can stay as long as you want. 그죠? As long as, 뭐, 뭐 하는 한. 당신이 원하는 한, 얼마든지 머물러도 돼요. You can stay as long as you want. You can stay as long as you want. 좋습니다. 나중에 시간 되실 때 연습해 두시고요. 다음 질문 대답이요. What if I want to stay? How long do you want to stay? 음, 질문 대답이죠. 질문을 했죠. 그렇죠? How long do you want to stay? 얼마나 더 머물고 싶으세요? 이렇게 지금 물어봤습니다. 좋습니다. 뭐 어려운 건 없고요. 자, 334번 질문 대답 들어보도록 하겠습니다. What if I put it here? If you feel comfortable about it, you could put it here. 자, 일단 해석이 되나요? What if I put it here? 이렇게 겠죠 put 동사는 그냥 놓다. 이런 의미가 가장 많이 씁니다. 그죠? What if I put it here? 이거, 어, 그거 여기다 놔두면 어떨까? 이렇게 지금 얘기를 했습니다. 자, 이때 뭐라 그랬어요? 좋습니다. 다시 한번 들어볼게요. 다시 한번 들려드리도록 하겠습니다. If you feel comfortable about it, you could put it here. 네, 일단 뭐 기본 틀은 그렇죠. 가정법 문장이죠. if 주어 플러스 동사, 콤마 주어 플러스 동사 이렇게 보시면 되겠습니다. 거기서 보니까 뭐가 좀 걸려요. 단어가 feel, 그렇죠. feel comfortable 이렇게 들리죠. 그렇죠? feel comfortable, 편하게 느끼다, 편안하다 뭐 이렇게 보시면 되겠습니다. if you feel comfortable about it 이렇게 지금 얘기를 했어요. 그거 당신 편하면요. you could put it here. 거기 놔둬도 돼요. 여기죠. 그렇죠? 여기 놔둬도 돼요. 이렇게 지금 얘기를 했습니다. 아시겠죠? 좋습니다. 자, 요 문제 한번 듣고 따라해 보도록 할게요. 어, 당신만 편하다면 어, 여기다 그거 놔둬도 돼요. If you feel comfortable about it, you could put it here. 네, 좋습니다. 그 다음 문장이요. What if I put it here? If you put it here, you would lose it for sure. 네, 들으셨나요? 자, 뭐라 그래요? If you put it here. 이렇게 얘기하죠. If you put it here. 여기 그거 놔두면요. You'd lose it for sure. 이렇게 얘기했습니다. For sure. 이건 뭐 관용적인 표현이죠. 확실히. 뭐 이렇게 보시면 되겠고요. You'd lose it for sure. 확실히 그거 잃어버릴 거예요. 따라오셨죠? 좋습니다. 이것도 가정법 문제인데요. 자, 한 번만 듣고 따라해보도록 할게요. 어, 당신 그거 여기다 놔두면요. 아마 그거 잊어버릴 거예요. If you put it here, you would lose it for sure. 네, 좋습니다. 다음 질문 대답이요. What if I put it here? Why do you want to put it here? 네, 이건 뭐 어렵지 않아요. 질문 대답이죠. 저. Why do you want to put it here? 왜 그거 여기다 놔두고 싶으신데요? 좋습니다. 자, 335번 질문 대답 들어보도록 하겠습니다. What if I have no time? Then let's meet next month. What if I have no time? 이렇게 얘기했죠. 제가 시간 없으면 어쩌죠? 그렇죠. 뭐라 그랬어요? Then let's meet next month. 이렇게 얘기했습니다. 다음 달에 그럼 만납시다. 좋아요. 다음 질문 대답이요. What if I have no time? 
if you contact me first, I'll cancel the schedule. 네, 이것도 뭐 가정법 문제의 내용이죠. If you contact me first, 우선 저에게 연락을 주시면요. 그렇죠, 생각나시죠? I'll cancel the schedule. 이렇게 얘기했습니다. 어, 일정 취소할게요. 이렇게 얘기를 했죠. 좋습니다. 이거 넘어가도록 할게요. 다음 질문 대답 들어보도록 하겠습니다. 좀 긴데요. 다음 대답은 잘 듣고 파악을 해보도록 합시다. What if I have no time? If you tell me the time that you're available, I'll match the time and make the reservation. 네, 좋습니다. 자, 이거 좀 길었지만요. 어, 그렇죠. 의미 파악은 좀 됐을 것 같아요. 왜냐하면 관용적인 표현 몇개 우리가 아는 그 단어들이 좀 나오는데 거기 보시면 you're available 이거 나오죠. 이거 available 이거 많이 쓴다 그랬죠. 효용 가치가 있는. 그죠 지금 뭐라고 얘기를 했냐면요. if you tell me the time 그랬어요. 무슨 뜻이야? if you tell me the time 시간 저에게 말해 주시면요. 근데 어떤 시간이에요? if you tell me the time that you're available 당신이 가능한 시간 말해 주면요. 이렇게 좀 얘기를 한 겁니다. 다시 한번 들어볼게요. If you tell me the time that you're available, I'll match the time and make the reservation. 네, 좋습니다. 뭐라 그래요? If you tell me the time that you're available, I'll match the time and make the reservation. 이렇게 얘기했습니다. Match the time. Match the time. 시간 맞추다라는 뜻이고요. Make the reservation. 이거 많이 썼죠. 이거 예약하다라는 뜻입니다. I'll match the time. And make the reservation. 내가 시간 맞춰서 한번 예약해 볼게 이런 뜻입니다. 어 가능한 시간 알려주시면요 그때 맞춰서 제가 예약해 볼게요. If you tell me the time that you're available, I'll match the time and make the reservation. 이렇게 지금 얘기를 했습니다. 어렵지 않아요. 요거 한번 해보겠습니다. 듣고 따라해 보도록 하겠습니다. 어 당신 가능한 시간 알려주면요. If you tell me the time that you're available, 그때 맞춰서 제가 예약을 할게요. 그렇죠. I'll match the time and make the reservation. 좋습니다. 자, 듣고 따라해 보도록 하겠습니다. If you tell me the time that you're available, I'll match the time and make the reservation. 네, 336번 질문 대답 들어보도록 하겠습니다. What if they bring him again? We could have fun together. 자, 일단 질문이 뭐였어요? What if they bring him again? 이렇게 했죠. What if they bring him again? 그를 다시 데리고 오면 어쩌지? 그죠? 어, 그들이 그를 다시 데리고 오면 어쩌지? 뭐라 그랬습니까? 그죠? 같이 재밌게 놀면 되지. 뭐 이렇게 나왔죠. 영어로 어떻게 해요? 그죠? 이거 어렵지 않죠? 그죠? 예, 이 정도는 해야죠. We could have fun together. 이렇게 얘기를 했습니다. 뭐 같이 재밌게 놀면 돼. 이렇게 얘기를 했고요. 자, 다음 질문 대답이요. What if they bring him again? If you feel uncomfortable, I'll greet him. 네, 또 나왔네요, 죠 If you feel uncomfortable, 이렇게 얘기했죠. 반대죠, 죠. 너 불편하면 I'll greet him. 이렇게 얘기했습니다. Greeting 있죠, greeting이죠. 새 인사할 때 greeting. 거기서 나온 단어입니다. I'll greet him. 내가 맞이할게. 내가 그를 맞이할게. 이렇게 얘기를 했고요. 좋습니다. 넘어가도록 하겠습니다. 다음 질문 대답이요. What if they bring him again? Do you feel awkward meeting him? 음, 그들이 그를 다시 데리고 오면 어쩌지? 뭐라 그랬어요? 들으셨나요? Do you feel awkward? 이렇게 얘기했죠? Do you feel awkward meeting him? 이렇게 얘기했습니다. Feel awkward 그러면요. 어색함을 느끼다. 어색하게 느끼다. 이렇게 보시면 되겠습니다. Do you feel awkward meeting him? 이렇게 얘기했죠? 음, 그, 그를 만나는 게 어색해. 뭐 이렇게 보시면 되겠습니다. 좋습니다. 이건 뭐... 그렇죠. 뭐 어려운 건 없고요. 다음 질문 대답 337번 질문 대답으로 넘어가 보도록 하겠습니다. What if we move out there? I don't want to move because I will have to be parted from my friends. 네, 좋습니다. 자, 일단 들으셨나요? 어, 질문이 뭐예요? 그렇죠. What if we move out there? 이렇게 물어봤죠. 어, 원래 의미 뭐예요? 우리가 그쪽으로 이사 가면 어쩌지? 뭐 이런 의미예요. 그죠? 근데 그렇죠. 상황에 따라서 어, 어떻게 하지? 뭐 이런 의미도 있을 수 있겠지만 마찬가지로 여기서는 약간 뉘앙스 뭐예요? 우리가 거기로 이사 가면 어떨까? 약간 요런 의미도 있습니다. 그죠? 어, 그래서 항상 뭐 어떤 상황이 됐을 때 우리가 어떻게 해야 돼? 이런 의미보다는 
어떨까? 이렇게 약간 의향을 묻는 그런 표현도 있다라는 거. What if에 그것도 좀 기억을 해 두시고요. 상황에 맞춰서 좀 해석을 해 주시면 되겠습니다. 그래서 여기서는 우리가 거기로 이상하면 어떨까? 뭐 약간 이게 좀더 가깝겠죠. 좋습니다. 자, 대답 한번 봅시다. 대답. 뭐라 그랬어요? 어, 들으셨나요? I don't want to I don't want to move. 이렇게 얘기했죠. I don't want to move. 이사하고 싶지 않대. 왜? 왜? 이유가 뭐야? 좋습니다. 다시 한번 들어볼게요. I don't want to move because I will have to be parted from my friends. 자, 뭐 때문에 이사 오고 싶지 않다 그랬어요? 그렇죠. I don't want to move because I will have to be parted from my friends. 이렇게 얘기했죠. Be parted from 그러면요. 어디로부터 part가 뭐예요? 부분이죠. 그러니까 부분이 되다라는 뜻이에요. 다시는 뭐냐? 그렇죠. 헤어진다. 그죠? 떨어져 나간다. 이런 의미입니다. Because I'll have to be parted from my friends. 내가 내 친구들로부터 떨어지기 때문에 I don't want to move. 그렇죠. 이사 가고 싶지 않아. 이렇게 지금 얘기를 한 겁니다. 아시겠죠? 그것도 좀 기억을 해 둡시다. Be parted from, be parted from my friends. 내 친구로부터 떨어지다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 좋습니다. 자, 이 문장도 한번 듣고 따라해 보도록 하겠습니다. 한번. 알겠죠? Because 접속사를 중심으로 양쪽 주어 플러스 동사 문장이 이어진 그런 형태로 보시면 되겠습니다. 어, 나 친구랑 친구들하고 헤어져야 돼서요. 이사 가고 싶지 않아요. 듣고 따라해 보도록 할게요. I don't want to move because I will have to be parted from my friends. What if we move out there? Since it's a new area, it will be fun. 네, 이거 들으셨죠? Since를 시작하는 표현 많이 쓰죠. 이제 모모하기 때문에. Since it's a new area, 새 장소기 때문에 it will be fun. 재밌을 거야. It will be fun. 재밌을 거야. 좋습니다. 다음 질문 대답이요. What if we move out there? If I have to move, there's no choice. 네, 대답이 뭐예요? If I have to move, 이렇게 했죠. 내가 이사 가야 된다면, there's no choice. 방법이 없어. 선택이 없어. 이렇게 지금 얘기를 했습니다. 이, 이렇게 대답한 거는 지금 질문을 어떻게 이해한 거예요? 그렇죠. 우리가 저기로 이사 가면 어쩌지? 약간 이런 의미로, 그죠? 이런 뉘앙스로 받아들인 거다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 지금 보시면은 그래서 what if 문장이 상황에 따라서 해석하는 거 약간 차이가 있습니다. 예, 그걸 좀 여러분들이 유념을 해 주셔야 되겠습니다. 아시겠죠? 세 번째 형태는 완전히 어쩌지? 막 이런 뉘앙스죠. 그래서 if I have to move 이렇게 얘기를 한 겁니다. 우리가 이사, 어, 내가 이사 가야 된다면 there's no choice. 어쩔 수 없지 뭐. 이렇게 지금 얘기를 한 겁니다. 좋습니다. 338번 질문 대답 들어보도록 할게요. What if we have to wait for him? We can leave him and just go. 네, 좋습니다. 뭐 질문 보시면요. What if we have to wait for him? 이렇게 얘기했죠. 우리가 그를 기다려야 되면 어쩌지? 이렇게 얘기했습니다. 뭐라 그랬어요? 음, 가버리자 그랬죠. 그죠? We can leave him and just go. 이렇게 얘기했습니다. 아, 그냥 놔두고 그냥 갈수 있어. 가버리자. 뭐 이렇게 보시면 되겠고요. 다음 질문 대답이요. What if we have to wait for him? We should call him so he can come quickly. 네, 좋습니다. 무슨 뜻이에요? 우리가 그를 기다려야 되면 어쩌지? We should call him. 이렇게 얘기했죠? 전화해야 돼, 그한테. 이렇게 지금 보시면 되겠습니다. 그 사람한테 전화해야지, 뭐. So he can come quickly. 어떻게 해서 가면 됩니까? 그가 빨리 오도록. 그죠? 원래는요, 이게 이제 so that can입니다. so that 주어 can. 그러면 뭐뭐를 위하여. 뭐 이렇게 해석을 하시면 되겠습니다. 여기서 뭐 대시 생략이 된 형태인데요. We should call him so he can come quickly. 이렇게 보시면 되겠죠. We should call him so he can come quickly. 그가 빨리 올수 있도록 우리가 그 사람한테 전화해야지 뭐. 이렇게 보시면 되겠습니다. 아시겠죠? 좋습니다. 이거 그냥 그 소를 그냥 그래서 이렇게 해서 하면 좀 어색해요. 그러니까 상황에 따라서 여러분들이 좀 보시면 됩니다. 아시겠죠? 그거 좀 주의해 두시고요. 자, 넘어가도록 하겠습니다. 다음 질문 대답 들어보도록 할게요. What if we have to wait for him? We would have to wait at the cool area. 네, 자, we'll have to 그럼 뭐예요? We'll have to. 뭐뭐 해야 할 것이다. 그죠? 어, would have to 그러면 약간 거기에, 그죠? 약간 가정에, 미래에 대한 가정의 의미가 좀 가미가 되었다. 이렇게 보시면 되겠죠? We would have to wait. 
at the cool area 이렇게 얘기했습니다. 좀 시원한 곳에서 기다려야 될 거야. 이렇게 지금 얘기를 한 겁니다. 좋습니다. 이건 뭐 문장 만들기 위해서 우리가 했으니까 중요한 건 아니고요. 339번 질문 대답 들어보도록 하겠습니다. What if he is too late? He doesn't break promises, so he won't be late. 자, 뭐라 했어요? What if he is too late? 이렇게 얘기했죠? 이건 뭐 많이 쓰는 표현이죠? 어, 그 사람 너무 늦으면 어쩌지? 그쵸, 뭐라고 대답했습니까? 파켓에 좋습니다. 다시 한번 들어볼게요. He doesn't break promises, so he won't be late. 네, 문장 플러스 소 문장 이렇게 된 거죠? He doesn't break promises. 이렇게 얘기했습니다. Doesn't break promises. 그는 약속... 그쵸? 어기는 사람이 아닌 거예요. 그쵸? 음, 그는 약속 어기지 않아. So, 그래서 he won't be late. 늦지 않을 거야. 좋습니다. 의미 파악했고요. 자, 다음 질문 대답이요. What if he is too late? If he is too late, we could just leave ourselves. 네, 뭐라 그랬어요? 자, 이거 한국말로 할수 있어요? 그렇죠. If he is too late. 그 너무 늦으면 말이야. We could just leave ourselves. 이렇게 겠죠 We could just leave ourselves. Ourselves. 이건 그냥 뒤에 꾸며준 겁니다. 그죠? 없어도 상관없는 거예요. 우리 스스로 그냥 떠날 수 있어. 이렇게 얘기한 거죠. 우리 스스로 떠나면 돼. 좋습니다. 이미 따라왔고요. 다음 질문 대답이요. What if he is too late? We could give him a call before we leave. 네, 그 사람 너무 늦으면 어쩌지? We could give him a call before we leave. 그죠? Before we leave. 우리 떠나기 전에, 출발하기 전에 그 사람한테 전화할 수 있어. 전화하면 될 거야. 좋습니다. 자, 340번 질문 대답이요. What if we just sit here? Yes, let's sit and rest here. 네, 마찬가지입니다. 이것도요. What if we just sit here? 이렇게 얘기했죠? 우리가 주체죠. 우리가 그냥 여기 앉으면 어쩌지? 이거 좀 이상하잖아요. 그죠? 그러니까, 어, 우리 그냥 여기 앉으면 어떨까? 이렇게 표현할 때. 어떤 의향 같은 거 물어볼 때도 의미를 대파하고 있다는 거. 그걸 좀 기억을 해 두시면 되겠습니다. 어, 대답이 뭐라 했어요? Yes, let's sit and rest here. 이렇게 얘기했죠? 어, 그래서 앉아서 좀 쉬자. 이렇게 지금 얘기를 한 겁니다. What if 표현, 의미. 주의를 좀해 두세요. 좋습니다. 다음 질문 대답이요. What if we just sit here? If we walk more, there is a better cafe. 자, 같은 맥락입니다. 어, 우리 그냥 여기 앉으면 어때? 이렇게 지금 얘기를 한 거예요. 질문 그렇게 받아들인 거야. 그 여자가 뭐라고 대답을 합니까? If we walk more, 이렇게 얘기하죠. 가정법. 어, 우리 좀더 걸어가면 말이야. There is a better cafe. 이렇게 얘기했죠. 어, 좀더 좋은 카페 있을 거야. 좀더 좋은 카페 있어. 이렇게 지금 얘기를 한 거예요. 그러니까 지금 what if we just sit here 이거를 우리 그냥 여기 앉으면 어떨까? 이렇게 의향으로 받아들인 겁니다. 어, 그게 중요해요. 어, 그걸 좀 여러분들이 염두에 두시길 바라겠습니다. 좋습니다. 넘어가도록 하고요. 다음 질문 대답 들어보도록 하겠습니다. What if we just sit here? Don't you think that place seems more comfortable than here? 자, 들으셨습니까? 예, Don't you think? 이렇게 물어봤죠? 질문 대답입니다. 어, 뭐 뭐라고 생각하지 않니? 이렇게 얘기를 한 겁니다. 다시 한번 들려드릴게요. Don't you think that place seems more comfortable than here? 네, 좋습니다. 자, 뭐라 그래요? 음, Don't you think that place seems more comfortable than here? 이렇게 얘기했죠? Comfortable, 많이 나오죠, 이죠 That place seems more comfortable than here. 저 장소가 seems 보입니다. More comfortable than here. 여기보다 더 편안해 보입니다. 이런 뜻이에요. 그러면 don't you think가 들어왔죠? 질문으로 어, 물어본 형태니까 뭐예요? Don't you think that place seems more comfortable than here? 너저 장소가 여기보다 더 편해 보이지 않니? 굉장히 우리가 많이 쓰는 표현이죠. 그쵸. 음, don't you think도 좀 알아두시고요. 어, seems 뭐뭐인 것처럼 보인다. 이런 표현. 그 다음에 more comfortable than. more comfortable than. 뭐뭐보다 더 편안한. 이렇게 이런 표현도 좀 기억을 해두시면 되겠습니다. Don't you think that place seems more comfortable than here? 저 장소가 여기보다 좀더 편해 보이지 않니? 좋습니다. 이거 한번 듣고 따라해 보도록 하겠습니다. Don't you think that place seems more comfortable than here? Ne, t a r a u s h a n a y o
네, 좋습니다. 자, 반복 많이 해두셔야 돼요. 아시겠죠? 저희가 이제 강의 끝난 다음에 네이티브 원음 올려드리죠. 어, 반복적으로 여러분들이 많이 연습해 두시기 바라겠습니다. 저는 여기서 마치도록 하고요. 35강에서 또 찾아뵙도록 할게요. 수고 많이 하셨습니다. 감사합니다.